。待续上校这番话，直击对手名门。解放军战力冲击有多大？美军紧急降温，中美大战并非不可避免。敬请关注本节目，了解详情。一向爱渲染中美战争风险的美军为何突然改口？中美大战并非不可避免，中美意外开战的风险有多大？这是美国媒体此前提出来的一个问题。与此同时，美国还认为中美之间爆发战争的时间点越来越近，并不是此前推测的2034年，而是更近的2024年或者是2026年。从以上种种来看，美国同中国一战的心似乎已经非常明了。一直以来，美国都有一个全球霸主的梦，因此在碰上正在强势崛起的中国时。美国的第一反应就是遏制中国的发展势头。然而，很多事实已经表明，现在的美国已经无法靠正常手段来阻断中国的发展趋势。那么，在这种情况下，发动一场战争就成了美国的最后选择。从这一点来说，也就不难理解为何美军一直在渲染中美战争风险。让人感到奇怪的是，最近的美国开始一反常态，似乎是在给紧张的中美局势紧急降温。美国海军陆战队司令戴维·贝利将军称，中美之间的战争并非不可避免。尽管在可预见的未来，中美之间的竞争正在继续扩大，但是中美双方仍然可以采取一些措施来避免战争的发生。其甚至还表示，美国应该学会适应允许任何一个国家改变美国一直以来创立下的规则。毫无疑问，美国将军的此番表态令外界大为震惊。到底美国是在何种顾虑下做出这样大的改变呢？从戴旭上校的发言中，我们能够发现其中的巧合。日前，大学上校表示，放眼世界，没有哪个国家敢在军事上同中国展开较量。有人说，这样的言论未免过于激进。按照军力排名来看，中国军事实力仍然落后于美国。不过，基于中美两国国防政策的不同，这一差距可以忽略不计。我们知道，一直以来，中国在国防上的姿态一直是以防御为主，这也就意味着，一旦中美爆发战争，其地点一定在中国周边，这也给中国带来一个最大的优势——本土作战优势。除此之外，中国有一支无坚不摧、与时俱进的强大军队，这一点在中国抵御外敌入侵时已经表现得淋漓尽致。更何况，现在的中国人民解放军已经拥有了大批的先进利器，以歼二十战斗机、零五五大驱、零七五两栖攻击舰为代表的优秀武器不断涌现，这一点也得到了俄罗斯专家的肯定。其表示，中国的近海防御能力能够抵御任何一个外敌的入侵。可以猜测得到的是，或许是中国解放军战力的巨大冲击，促使美军做出这番改变。毕竟，中国不同于美国此前对付过的任何一个对手，在对抗中国这件事上，美国不得不三思而后行。非官员极力炒作南海问题，为何说中非关系或许有变？有意思的是，为何菲律宾总统杜特尔特直接下禁口令？敬请关注本节目，了解详情。近日，据外媒报道，菲律宾军方和反对派等有关官员对中国渔民出没在南海不满。菲律宾有关媒体从业人员还表示，菲律宾军方和反对派从三月起就试图炒作南海问题，甚至将中国渔船的正常作业渲染为要入侵菲律宾。再加上菲律宾国内美国设立和民族主义的推波助澜，使得菲律宾反华情绪蔓延到对中国渔船正常作业上面。首先，中国渔船是正常作业，也是在中国的南海海域附近，并没有跨越国界线。其次，这也是中国公民的个人行为，是出于渔民捕捞挣钱的需要，并不是军队的有组织行为。菲律宾军方和反对派明显就是在借机发作，为了实现他们的政治需求，拿中国的渔船当幌子。中国渔船在南海正常捕捞作业不是一天两天，那为什么菲律宾军方和反对派偏要选择这个时候大肆渲染发作呢？原因之一就是，二零二二年五月的总统大选即将来临，非总统杜特尔特的任期也将于二零二二年六月结束。而菲律宾的相关法律规定，总统六年期满后不得连任。很显然，导杜派是对明年大选迫不及待了。导杜派想要成功上位，那就必须对杜特尔特政党进行攻击，挑起菲律宾人民对杜特尔特政府的不满。那么，菲律宾军方和非反对派选择再度挑起南海问题，就是很理所当然的。而且，借由在南海问题上的强硬态度，也能吸引民族主义者的青睐，从而获得更多支持。原因之二，那就是历史遗留问题了。菲律宾对华政策在杜特尔特政府上台之前，一直是比较不理智的，甚至还搞出了南海仲裁案，使得中国大为不满。直到杜特尔特政府上台执政后，对华政策才逐渐走向理性。但是，杜特尔特政府的上台并不意味着某些之前在军方和政府内部对华抱有敌意的官员就彻底改变了观念了。
，菲律宾的对华政策不连贯，导致了如今菲律宾的有关官员对中国的态度出现混乱。面对菲律宾国内军方和反对派官员对中国的胡乱攻击，杜特尔特及时发声，中非关系或许有所变化。据杜特尔特在前几日的全国电视讲话中表示，不要与任何人讨论南海问题。如果非要谈，那就内部讨论，并强调这是他现在对内阁和整个政府的命令。杜特尔特可谓是直接使出雷霆手段，向这些试图炒作南海的官员下了禁口令。杜特尔特政府做出了正确的选择，也已经意识到，鉴于大选即将来临，国内政坛有所动荡，以及政府政策和立场的不连贯，菲律宾县政府应该统一发言。下达进口令也是为了不让某些官员随意炒作南海问题，以谋求政治利益。一俄罗斯军事专家突然倒向美国，声称中美航母对决，美军必胜。如此笃定却正中中国下怀，国人还要感谢专家的帮助。敬请关注本期节目，了解详情。在当前美国就乌克兰事件频繁针对俄罗斯之际，俄罗斯一位军事专家康斯坦汀·西夫科夫却将枪口对准中国，声称一旦中美航母发生冲突进行对决，美军必胜。不可否认，目前中美间的较量已经随着拜登的上台越发激烈了起来。在此背景下，两国确实很有可能如外界所担忧的那样会有一战。但俄罗斯军事专家竟会在此时一边倒，扬言美军会赢得战争的胜利，未免太奇怪了。据悉，西夫科夫之所以认为美军会胜利，是因为美国优越的侦察能力胜过中国在高山因素导弹方面的优势。在现代条件下，决定海上敌对行动进程以及结构的关键，在于远洋战区侦察系统的能力，而不是打击武器的武力和数量。在这方面，美国取得优势以后，可以克制中国在高山因素反舰导弹方面的优势。或许这样的说法并没有错，但问。问题是，近些年来中国的发展，我国在反舰导弹上的研究得到了非常大的突破，尤其是东风系列导弹，无论是具有关岛杀手之称的东风二六，航母杀手之称的东风二幺 D， 还是目前作为镇国之宝的东风四幺洲际单导导弹，一旦发生海上战争，东风系统导弹的威力必定出乎外界意料。其次，西夫科夫认为，中国缺乏海外基地等能力，因此会寻求在距离中国海岸五百到一千五百千米的基地附近进行。这样的说法是全然忘了中国如今的海上。军事实力了吗？在中国周边海域，我军这些年来早就有所部署。中国不可能在面对多个敌人的情况下不做任何准备。当然，美军如今接连在中国的地盘上活动，一旦开战，相当于在中国的家门口。在家门口作战，中国必定是占据优势的那一个。而美军因为距离本土太远，无论是运输兵力、武器装备，还是后勤方面，都是非常困难的。或许美国拥有迄今为止世界上最大的航母舰队，真要是双方展开一场战争，不客气讲。中俄海空军加在一起，也不可能战胜美国。但同样不可否认的是，在距中国领海一千到一千八百公里范围内，美国如果真的挑起高强度武装冲突，虽然中国海空军会遭受极大损失，但美国必败。哪怕加上日本和澳大利亚，也不可能取胜。至于俄罗斯专家叛变倒美的做法，如此笃定美军能赢，分析认为，与其说是在唱衰中国，倒不如说是在抬高美国，用这种方面向美国发烟雾弹，让美国骄傲后败于中国航母。所以说，这也是猜测。但若是真是这样，变相来说也是正中中国下怀。话说回来，任何时候都不要低估中国人的能量。七十年前那么落后的中国都能战胜，现在也一样。